ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡ್ಡಿಪುಳಿಯೇ ಕಳಿಞ್ಞು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಲಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲ ರೆಂಡು ಮೂನ್ ಆಳ್ಕಾರ ಇಂಗೇ ಕಮೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಗೇ ವನ್ನೊಂಡಿರಿಕ್ಕುಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಡ್ಡಿಪುಳಿ ಆಯಿರೋ ಒಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ ಅದುಪೋಲೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬಯೋಳಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮಗೆ ಅಡಿಚ್ ಪೊಳಿಕಣ ಅಪ್ಪೋ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬಯೋಳಜಿಲ ಆಗೆ ಪಡಿಕಾನುಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಟಣಿಯ ಆಗೆ ಪಡಿಕಾನುಳ್ಳ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಣ ಈ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏದಕ್ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ಸ್ ಆಣ ನಮ್ಮಡೆ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ ಪೇಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಣಾನ್ ಪೋದೆ ನಮಕ್ಕೆ ನೋಕಾಂ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಏದಕ್ಕೆಯಾಣ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ನಮ್ಮಡೆ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವರಾನ್ ಪೋದ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏದಾನ ಅರಿಲೇ ನಮಗೆ ಪಡಿಕಾನುಳ್ಳ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏದಾನ ಅರಿಲೇ ಅದಾಯ್ತ ನಮ್ಮಡೆ ಸೆಕ್ಷ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪಿನ್ನೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಳುವನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸು ಅದುಪೋಲೆ ತಾನೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೆಯಾಣ ನಮಗೆ ಪಡಿಕಾನುಳ್ಳ ಅದುಪೋಲೆ ಇಕ್ಕಾಲಜಿ ಈ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಣ ಈ ಅಂಜ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಣ ನಮಗೆ ಪಡಿಕಾನುಳ್ಳ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಕಳಿಞ್ಞ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ವಿಡಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬಾಕಿಯುಳ್ಳದು ನಮ್ಮಡೆ ಒರೇ ಒರು ಬಯೋಳಜಿ ಆಣ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಓರೋನಿಲೇಕ್ ಓರೋನಿಲೇಕ್ ಪೋವಾಲ ಒಳಿಚ್ಚು ಒಳಿಚ್ಚು ಪಡಿಕ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಮಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯುದು ನಮ್ಮಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏದಕ್ಕೆ ಭಾಗತ್ನುಳ್ಳ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ಸ್ ಆಣ ನಮ್ಮ ಕಾಣಾನ್ ಹೋಗುದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟು ಶಿವ ಶಿವ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಿಟ್ಟು ಕೇಟೋ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ನಮಗೆ ನೋಕಾ ಏದಕ್ಕೆಯಾಣ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರಾನಿರಿಕ್ಕುಂದ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ಸ್ ನಮಗ್ ನೋಕಾ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ತೊಡಂಗಿಕೂಡೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಓಫ್ ಫ್ಲವ ಈಸ್ ಕಾರ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೀಡ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಅದನ್ನ ನಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಇಂಗೇ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಪರೆಯುದ ಎಂತಾಣ ಅಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೈನ್ಸಿನ ಪರೆಯುದ ಪೇರಾ ಎಂತಾಣ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಣ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆಣ ನಿಂಗ ಎನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಪರಂಜ ತರು ಆ ಆನ್ಸರ್ ಶರಿಯಾಣಿ ನಾನು ಇವಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಚೆಯ್ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೋ ಆನ್ಸರ್ ಎಂದು ಪರೆಯುದು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಣ ಫ್ಲವರಿಂದ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂದು ಪರೆಯುಬ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಣ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ವರುದ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಂದ ಓಕೆ ಮಾರಿ ಪೋಗರುದ ಅಪ್ಪೋ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಣ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೋ ಅಡುತ್ತ ಕ್ವಸ್ಟ್ಯನ್ ನೋಕಾ ನೋನ್ ಎಸೆನ್ಷ್ಯ ಫ್ಲೋರ ಓರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಓರ್ಗನ್ಸ್ ಏದಾಣ ನೋ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಓರ್ಗನ್ಸ್ ಏದಾಣ ಅಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಏದಾಣ ನೋ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಏದಾಣ ನಾವು ನೋಕಣ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏದಾಣ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಏದಾಣ ಒಂದು ಫ್ಲವರಿಂದ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಎಂದು ಪರೆಯುದು ಅದಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ವರುದು ಎಂತಾಣ ಅದ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಆಣ ನೋ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಆಣೋ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಂಗೇ ಇಲ್ಲದು ನೋ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಆಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏದಾ ವರ ನಮ್ಮ ನೋ ಎಸೆನ್ಷ್ಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸಿನ ವರುದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪಡ
in some members of which of the following families pollen grains retain their viability for months after release release in sheshavum release in sheshavum release in sheshavum and the pollen grains in the viability or about a column the little can the third and the regionally a the flower in on a the flower in on it okay a the flower in on it okay a the flower on in some members of which of the following families pollen grains retain their viability for months after release release in a share show uh viability retain jay in other मणिकूर <laughs> उपयोगी अल वाटी नंबल पर चेड़ी अलग वाट प्लानो वे मेल आो अ फ्लवर अल वे ताड़ो अडील आो फ्लवर एवड वे मेल अल वे मेल आंबल आया वे मेल अल अल अब इन चेड़ी वाट हयासी अब टेफ बंगा वाट हयासी वाट लिलीन एवड वच आरानी पोलिनेटिंग एजेंट चोदी विंड आटर फस्ट ऑप्शन नमक इत वे मिल मिले फ्लवर अब ए वाटर विंडेशन सा प्राणिको अटोफिली अमोफिली अब्शन सी वोक इनकटक्ट स्टेटमेंट अलग 
വ്യൂൽസ് മാറുന്നത് വ്യൂൽസ് മാറുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് സീഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മള് ഒവ്യൂൽസ് മാറുന്നത് സീഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ ഒവ്യൂസ് ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു എംബ്രിയോ സാക് അല്ല ഒവ്യൂസ് ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു സീഡ് ആണ് ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഓവറി ഡെവലപ്സ് ഇൻറ്റു ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് റെഫർ ടു ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സം ഫ്ലവർ തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുക എന്തൊക്കെയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ അത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് നോൺ സ്റ്റിക്കി പോളൻ ഗ്രീൻസ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണ് എവിടെയും പറ്റി പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻസ് അല്ല അല്ലെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് അതായത് എവിടെയും മീൻസ് അനിമൽസിന്റെ ദേഹത്തൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കുന്ന അല്ല ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റിഗ്മാസ് ആൻഡ് ആൻഡേഴ്സ് സ്റ്റിഗ്മയും ആന്തേഴ്സും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലേ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റിഗ്മാസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ലാർജ് ഓഫൺ ഫെതറി സ്റ്റിഗ്മാസ് സ്റ്റിഗ്മന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താ ഫെതറി ആണ് അല്ലെ ഓഫൺ ഫെതറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആണ് അല്ലെ വന്ന് വരുന്ന പോളൻഗ്രെയിൻസിനൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ഫെതറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആണ് ലാർജ് സ്റ്റിഗ്മയാണ് കളർലെസ് ഓഡർലെസ് ആൻഡ് നെക്ടർലെസ് കളറില്ല അല്ലെ മണമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെക്ടർ ഇല്ല റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സാധനവും ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല അത് കളർ ഇല്ല ഓർഡർ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നെക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല അനിമൽസിനെ ഒന്നും അട്രാക്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ എന്താ കാരണം റിവാർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പോ കോമൺ ഇൻ ഗ്രാസസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അനിമോഫിലസ് ഫ്ലവർ ആണ് വിൻഡ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഫിലസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോഫിലസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹൈഡ്രോഫിലസ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് അല്ലേ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എൻഡമോഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാണികൾ അല്ലെ പ്രാണികളാണ് പരാഗണം നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂഫിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനിമൽസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അനിമൽസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ഫയർ വിട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ അപ്പോ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഒരേ ഒരു കാറ്റഗറി മാത്രമാണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരാളുടെ മാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ലൈൻ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ആരാണത് അതാണ് ആൻജിയോസ്പേംസ് അല്ലെ ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എന്ത് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോസ്പേംസിന്റെ മാത്രം ക്യാരക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് കോട്ടിലിനം ഓഫ് മെയ്സ് ഗ്രെയിൻ ഈസ് കോൾ മെയ്സ് ഗ്രെയിനിന്റെ കോട്ടിലിന്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് പ്ലിമ്യൂൾ ആണോ അല്ല കോളിയോറൈസ ആണോ അതുമല്ല കോളിയുപ്റ്റയിൽ നിന്നാണോ അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്യൂട്ടല്ലം എന്നാണ് നമ്മുടെ മെയ്സിന്റെ മെയ്സ് ഗ്രെയിനിന്റെ കോട്ടിലിടനെ വിളിക്കുന്നത് സ്ക്യൂട്ടല്ലം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം എ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഈസ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിന്റെ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അല്ലെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കരിക്കില്ലയുടെ ആ കരിക്കിലെ വെള്ളം ഇല്ലേ ആ വെള്ളം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഡീജനറേറ്റഡ് ന്യൂസലസ് ആണോ ആണോ അല്ല ഇമ്മെച്ചുർ എംബ്രിയ
അല്ലെ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ അല്ലെ നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ വെള്ളത്തിന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ശരിക്കും ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ പോളൻ ടാബ്ലറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് അതിന്റെ പേർപ്പസ് ഇവിടെ എൻ സി ആർ ടിയില് പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താനാണോ പോളൻ ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇല്ല ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്താനാണോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എക്സിക്യൂ കൺസർവേഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സപ്ലിമെന്റിംഗ് ഫുഡ് ആണ് ഓക്കെ സപ്ലിമെന്റിംഗ് ഫുഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ബോത്ത് Autogamy and Geetinogamy are prevented in. Prevent ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓട്ടോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗീറ്റിനോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഓട്ടോഗമി എന്താണ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോഗമി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടോഗമി എന്താണ് ഗീറ്റിനോഗമി എന്താണ് അതായത് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാന്റില് ഒരു പ്ലാന്റില് ഒരു ഫ്ലവറിൽ അല്ലെ സെയിം പ്ലാന്റില് സെയിം ഫ്ലവറിലാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അത് ഓട്ടോഗമിയാണ് ഗീറ്റ്നോഗമി എന്താണ് അത് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിലും പറയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് എ സെയിം പ്ലാന്റ് അല്ലെ ഒരു ഒരു സെയിം പ്ലാന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്ക് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഗേറ്റ്നോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോഗമിയും ഗേറ്റ്നോഗമിയും നടക്കാത്ത പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓട്ടോഗമിയും ഗേറ്റ്നോഗമിയും നടക്കാത്ത തരം പ്ലാന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവർ ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റും സെയിം ഫ്ലവർ ഓഫ് സെയിം പ്ലാന്റും നടക്കാത്തത് ഏതാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയണം ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ചെടിയിലാണ് ആൺപൂവും പെൺപൂവും ഒരേ ചെടിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൺപൂവും പെൺപൂവും വ്യത്യസ്ത ചെടികളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റിലാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെ അപ്പൊ പപ്പായ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പപ്പായ ആണ് പപ്പായ ഒക്കെ നമുക്ക് ആൺപൂവുള്ള ചെടിയിനെ വേറെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെൺപൂവുള്ള ചെടിയിനെ വേറെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോഗമി നടക്കോ ഇല്ല ഗീറ്റ്നോഗമി നടക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ അതെന്താണ് യൂണിസെക്ഷൽ ആണ് ഒരു സെക്സ് മാത്രമേ ഒരു പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവോ അല്ലെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ പപ്പായ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ പപ്പായ ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സൗണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ എ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആൻജിയോസ്പേം ആ ഒരു ആൻജിയോസ്പേമിന്റെ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റില് കാണാത്ത സാധനം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ഏതാണ് ഏതാണ് ജേം പോ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ആൻജിയോസ്പേമില് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് ജേം പോ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലെ പറ്റില്ല അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ എ ടു ജി ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള സെയിം ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ വൈസ് നമുക്ക് എം സി ക്യു ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ മുതൽ ജി വരെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എ മുതൽ ജി വരെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞോ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താടാ എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് പെരീകാർപ്പല്ലേ 
पेरीपल्ले अड़यापेड़ा पेरीपल्ले आर्षन आरान एंण आरान आरा बी आरान बी स्क्यूटल फिगर मनसो पड़या पढ़ो पढ़ी अलियो मरकोनी अब दो फिगर वलुदाटर प्लान अब फ्लवर अब फ्लवर कूड़ी अद फ्लवर कूड़ी अदल फ्रूटो सीडो सैट अब ए पपाय आड़ी फ्लवर पपाय आड़ी फ्लवर उवर नमुक स्टामेटाण अलग पिस्टाण आण पूटाणल अब डईश प्लान अल यूनिसे डईश प्लान और चेड़ी आणो पे मे का ऑप्शन इन द प्लान ईस् डईश ओके प्लान डईश आो पे मे का फ्लवर्स अणपूव का डईश प्लान पर फ्लवेस डिफरेंटी फ्लवर्मेटोग्यामस्ट 
അപ്പൊ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താടാ എന്താ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്താ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ അല്ലേ അല്ലെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ അല്ലെ അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് എന്ന് വെച്ചാലോ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലവർ അല്ലെ അപ്പൊ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോഗ്യാമി ക്യാൻ ഒക്കെ അതായത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോ ദ ഫ്ലവർ ഈസ് ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഇഫ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളൻ മെച്ചുവേഴ്സ് ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഓവ്യൂൾ ഓവ്യൂള് മെച്യൂർഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ പോളൻ മെച്യൂർഡ് ആയാല് അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് ഓവ്യൂസ് മെച്യൂർ ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് പോളൻ പോളൻ മെച്യൂർഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഓവ്യൂള് മെച്യൂർഡ് ആയാലോ നടക്കൂല അല്ലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ആദ്യം ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ആവണ്ട നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അതാണ് ബോത്ത് പോളൻ ആൻഡ് ഓവ്യൂസ് മെച്ചേഴ് സൈമിൾട്ടനിയസ്ലി ഓവ്യൂസും പോളനും ഒന്നിച്ച് ഡെവലപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് മെച്യൂർഡ് മെച്യൂരിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒട്ടോഗമി നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസ് എംബ്രിയോസ ദ ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആർ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോസാക്കില് ഒരു ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എംബ്രിയോസാക്കില് ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പൂജ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആൻസറിൽ ഏതാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് വരുന്നത് പിന്നീട് ഡിപ്ലോയിഡ് വരുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്ലോയിഡ് വരുന്നത് ഏതാണ് സൈനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് സൈനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ സൈനർജിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് എന്താ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അല്ലെ ടു എൻ ആണ് ആൻഡ് പ്രൈമറി എൻഡോസ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് എന്താ അത് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകണ്ട ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ പ്ലാനിങ് ഫോർ അൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻവോൾവിംഗ് ഡൈഷ്യസ് പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് വുഡ് നോട്ട് ബി റെലവൻറ്റ് അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോവാണ് ഒരു ഡൈഷ്യസ് പ്ലാനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ മെത്തേഡിന് പോവാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെ ഡൈഷ്യസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് വേണ്ടാത്തത് ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാത്തത് ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് ബാഗിങ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ എന്തായാലും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം ബാഗിങ് നടത്തണം അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡസ്റ്റിങ് ഓഫ് പോളൻ ഓൺ സ്റ്റിഗ്മ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിഗ്മയുടെ മുകളിൽ പോളൻ പൗഡർ ചെയ്യണ്ടേ വേണം അതും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇമാസ്കുലേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇമാസ്കുലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പോ ഡൈഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അവിടെ മെയിൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പ്ലാന്റ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഒരു പ്ലാന്റില് മെയിൽ ഫ്ലവർ മാത്രം കാണപ്പെടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്ലാന്റില് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ മാത്രമേ കാണപ്പെടൂ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ പോയി ഇമാസ്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഹൈബ്രൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോ ഇല്ല അപ്പോ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ എന്താണ് സി ആണ് ആൻസർ സി ഇമാസ്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണ് ഡി അല്ല ഡി അല്ല ശിവ ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഡി അല്ല കളക്ഷൻ ഓഫ് പോളൻ ആവശ്യമാണ് ഇനി ആൺ പൂവ് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോളൻ കളക്ട് ചെയ്യണ്ടേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹൈബ്രൈസേഷൻ വെറുതെ നടക്കോ പോളൻ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ പോളൻ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇമാസ്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഓക്കെ ഇമാസ്കുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഓക്കെ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്ന ഫ്രൂട്ടായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ പാർത്തനോ കാർപ്പി അല്ലെ പാർത്തനോ കാർപ്പിയാണ് അപ്പൊ അപ്പോമിക്സിസ് എന്താ അപ്പോമിക്സിസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോ എന്താണ് അപ്പോമാക്സിസ് അപ്പോമിക്സിസ് സീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാതെ സീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അപ്പോമിക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് പാർത്തനോ കാർപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാർത്തനോ കാർപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററില് ഓൾമോസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാടം സെറ്റ് അല്ലടാ ഈ പാടം സെറ്റ് അല്ലേ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചേ ലൈക്ക് പൊക്കി ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കി പൊട്ടിക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പടം സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണത് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എം സി ക്യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം സി ക്യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് എം സി ക്യു മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതല്ലടോ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അപ്പോമിക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ പാർത്തനോ കാർപ്പിയൊക്കെ അസെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലേ ഓക്കെ മോളിക്കുല ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സുവോളജിയിലാണ് അത് നാളെ സാർ വരുന്നുണ്ട് സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റീകോമ്പനൻറ്റ് ഡി എൻ എ വാസ് ബൈ ലിങ്കിങ് ഓഫ് എ ജീൻ എൻകോഡിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദ നാറ്റീവ് പ്ലാസ്മേറ്റ് ഓഫ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റീകോമ്പനൻറ്റ് ഡി എൻ എ വാസ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് എ ജീൻ എൻകോഡിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ദ നാറ്റീവ് പ്ലാസ്മിറ്റ് ഓഫ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമോറിയം അല്ലെ സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമോറിയം ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദ കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഏതിന്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്കൊരു ഡി എൻ എന്റെ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് ഏതിന്റെ ഏത് എൻസൈമിന്റെ ഡിസ്കവറിക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ഡി എൻ എന്റെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് നമ്മുടെ മോളിക്കുല സിസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തോടു കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ ഡി ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിക്ക് യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി കൊടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ലേ ആ ഡെഫിനിഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് ശരി പറഞ്ഞോ ഏതാണ് ശരി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളോ ആണോ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ മാത്രമാണോ ബയോടെക്നോളജിക്ക് ഉള്ളത് അല്ല മോഡേൺ വ്യൂ കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മോഡേൺ മോളിക്കുല ബയോടെക്നോളജി അല്ലെ മോഡേൺ മോളിക്കുല ബയോടെക്നോളജിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത നോക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് സെൽസ് പാർട്സ് ദർ
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഫോർ ഇക്കോളി ഈക്കോളയിൽ സെലക്ടബിൾ മാർക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഏതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ആണോ ടെട്രാസൈക്കിൾ ആണോ കനാമൈസിൻ ആണോ അല്ല ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടോ ഇവരെല്ലാവരും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആണോ ഇവർ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസിന് വേണ്ടി സെലക്ടബിൾ മാർക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ആൻസർ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പി സി ആർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ പറയാം എന്താണ് പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമ്മളെ കുഴക്കാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ പി സി ആറിന്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഹാവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കണം അല്ലെ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ഹാവ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ബയോ റിയാക്ടറിന് ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഫോമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുണ്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്ത് കൂടി ഉണ്ട് പി എച്ച് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ട് പി എച്ചിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അല്ലെ ഓൾ ദ എബോ ആണ് ആൻസർ ഡി ആണ് അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് പ്ലാസ്മിറ്റ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടർ ഫോർ ജീൻ ക്ലോണിങ് ബിക്കോസ് എന്താ ആൻസർ ദ ആർ സ്മോൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ അല്ലെ പ്ലാസ്മിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സ്മോൾ സർക്കുലർ ഡി എൻ എ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഇൻ ദ പി സി ആർ ടെക്നോളജി ഇൻ ദ പി സി ആർ ടെക്നോളജി ദ ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓവർ എ ബില്യൺ ടൈംസ് ദിസ് റിപ്പീറ്റഡ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈൻ ഏത് എൻസൈം ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് റിപ്പീറ്റഡ് റെപ്ലിക്കേഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതാണ് ആ എൻസൈം ഒരു ചൂടിനെയും വകവെക്കാണ്ട് ഒരു ചൂടിനെയും വകവെക്കാണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് റെപ്ലിക്കേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് ആണ് അല്ലെ ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ടാക്സ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ ഇതോ എവിടെയാണ് ടാക്ക് പോളിമറൈസ് എൻസൈം വരുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർട്ടിലുള്ള സെയിം ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലടാ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഡിനാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇൻ എ വെക്ടർ യൂഷ്വലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് യൂഷ്വലി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്തിന്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമ്പീറ്റൻറ് സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ആണോ കോമ്പീറ്റൻറ് സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ കോമ്പീറ്റൻറ് സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അതോ റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന റീകോമ്പിനൻ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ അല്ല ഇത് ഒന്നും അല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് റീകോമ്പിനേഷൻ നടന്ന അല
Click the given statements and select the correct option. Tannirikkunna statements vahay chittu correct option edhaan inna adayala pedutthaan anna parthirikkunna. Ok. Statement 1 inga ni anna. Restriction endonuclease enzymes recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. One DNA ile namada restriction enzyme one specific palindromic sequence inna poi recognize chayin anna statement 1 parayinadu. Ok. Ok. Option alayka statement 1 anna anna po sherry anna lai. Statement 1 sherry anna. இப்போது statement 2 இங்கு நான் பரிந்து 1 சரியானும் statement 2 நோக்கா நமுக்கு restriction endonuclease enzyme are called as molecular scissors or biological scissors நம்மடை restriction endonuclease நே restriction endonuclease enzyme நே நம்மடு molecular scissors இந்தம் வது போல்துன்னே biological scissors இந்தம் விளிக்குந்து அப்போ statement 1 நும் சரியானு statement 2 நும் சரியானு அங்கன விருந்தான் option option A யானுலே both statement 1 and 2 are correct ஆனு Okay, le? Okay, le? Aditha question okay? On the logic of your show, how many fragments will be generated if you digest a linear DNA molecule with a restriction enzyme having four recognition sites on the DNA? For one DNA, le, one linear DNA, le, that's what we highlight. One linear DNA, we will digest it. We will digest it. We will digest it. We will digest it. எத்திர சைட்டானுல்லது, எத்திர recognition சைட்டானுல்லது? போர் recognition சைட்டானுல்லது. அங்கனையானங்களு, அங்கனையானங்களு, நமுக்கு கட்டையி, linear DNA என கட்டையி இது கழியும் போ, எத்திர கஷ்ணம் கிட்டும். எத்திர கஷ்ணம் கிட்டும். தாயது, தாயதுத்தமா, மோக்கு இதானு நமுட linear DNA. Okay, இதானு நமுட linear DNA. இதனி எத்திர எத்திர recognition site இந்து நான் வருனே? நால் recognition site இந்து நான் வருனே? Okay? Okay? நால் recognition site இந்து நான் பருக்கு. அப்போ, நால் recognition site இந்துங்கள் எதக்கியான? எதக்கியான நோக்கா? எங்கினே எவுடியக்கு? இவுடு உன்னுகான். Okay? ரெண்டாமத்தது, மூனாமத்தது, நாலாமத்தது, நால் recognition 1 எத்திர கஷ்ணம் கிட்டி? 5 கஷ்ணம் கிட்டியிலே? இல்லே? இல்லே? 5 கஷ்ணம் கிட்டியிலே? அப்போ, 5 ஆனு answer வேண்டும். option 3, 5 pieces. அலே? 5 கஷ்ணம் கிட்டும். இதானு செரியாயிட்டில் answer. okay லடா? okay லே? okay. என்னி linear DNA எல்லா? பகரம் circular DNA ஆனு நீங்களுடு சோயிச்சியும் நேச்சு? circular DNA ஆனு எங்களுடு சோயிச்சது. அதுனம் இது போலே, இ circular DNA இக்கும் 4 recognition site ஆனு உள்ளது என்னும் பரக்கு. Okay, இ 4 recognition site ஆனு அம்மடை circular DNA இக்கு வெள்ளது. அங்கனை அணங்கி, இதுனை கட்டேது எத்திர கஷ்ணம் கிட்டும். circular DNA நம்மலு கட்டு செய்தால் எத்திர கஷ்ணம் கிட்டும். நோக்கு 1, 2, 3, 4, நால் ஆனு, பக்ச நம்மலோடு சோசிரிக்கின்னது, linear DNA ஆனு, அல்லை, linear DNA ஆனு, linear DNA கேத்திர கஷ்ணம் கிட்டும், அஞ்சி கஷ்ணம் கிட்டும். Okay, இல்லை? Okay, இல்லை? Okay. Okay. அப்போ, அடுத்த கொச்சின்கு நேனா, which one of the following statements are correct? தன்னிரிக்கின்னதில் correct statement, அல்லை, தன்னிரிக்கின்ன statementsல் ஆரக்கியானு Yes, அல்லை, TA plasmids ஆனு, அல்லைங்கள் TA plasmids of agrobacterium tumefacients ஆனு, plant cellsல, vector itemல் use ஏன் அல்லை, hind second, hind second always cuts DNA molecules at a particular point by recognizing specific sequence of six base pairs. அப்போ, hind second அந்த அவரு restriction என்று செய்மல்லை, அதும் 
correct ആണ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തതും കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത നോക്ക് രണ്ടാമത്തെ കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കനോട്ട് ബി വിഷ്വലൈസ്ഡ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റേനിങ് ഓൺ ആൻ അഗ്രോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അഗ്രോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസില് സെപ്പറേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ കളർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണല്ലേ നമ്മള് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡി എൻ എന്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീയും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ നോക്ക് ഓറൽ ഇസ് ദ സീക്വൻസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ കോപ്പി നമ്പർ അതും എന്താണ് അതും എന്താണ് എന്താണടാ അതും ശരിയാണ് അപ്പോ ലാസ്റ്റ് നോക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്ക് ഡി എൻ എ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ആണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ആണോ ഡി എൻ എ ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി എല്ലാരും നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ടീച്ചറ് ശരിയെന്ന് അല്ലെ വണ്ണ് ശരിയാണ് ടു ശരിയാണ് ത്രീ ശരിയാണ് ആൻഡ് ഫോറും ശരിയാണ് ഫൈവ് തെറ്റാണ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ആണ് പോസിറ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ബി performed by a person in order to visualize the bands of dna fragments obtained from gel electrophoresis so gel electrophoresis lude kittiya fragments ne visualize cheyan vendite taale thannirikkunna edu step aanu oru follow cheyyandennaanu choichirikkunnathu exposure of dna fragments into uv light verde uv light il kondu vecha madiyo madiyo ora staining with a bromophenol blue followed by exposure to uv light ബ്രോമോഫിനോൾ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് യു വി ലൈറ്റിന് മുമ്പ് കൊണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്തിയടിയം ബ്രോമൈഡിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ എത്തിയടിയം ബ്രോമൈഡിനെ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ സ്റ്റെയിനിങ് വിത്ത് എത്തിയടിയം ബ്രോമൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ എക്സ്പോഷർ ടു യു വി റേഡിയേഷൻ എത്തിയടിയം ബ്രോമൈഡിനെ കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് യു വി റേഡിയേഷൻ ഡാറ്ററിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് കറക്റ്റ് ആയ സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ സി ദ ബാങ്ക്സ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റേനിങ് അത് നടക്കില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ വാട്ട് പേർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പനന്റ് ഡി എൻ എ ബൈ Recombinant DNA by joining with the cloning vectors. Joining with the cloning vectors. Construction of recombinant DNA by joining with the cloning vectors. Adhano. Allah. Isolation of DNA molecule. Isolate it. Isolate it. Isolate it. Allah. Cutting of DNA into fragments. DNA in a cut. Allah. Allah. So, separation. Aane. Separation of DNA fragments. According to their size. അവരുടെ സൈസിന് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ സൈസിന് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസേഷണൽ ഇൻആക്ടിവേഷൻ ഇൻസേഷൻ ഇൻആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സില് എ റീകോമനൻ ഡി എൻ എ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് വിത്തിൻ ദ കോഡിങ് സീക്വൻസ് ഓഫ് എൻസൈം ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ In the process of insertion and activation, recombinant DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase resulting in the inactivation of enzyme. Okay? Okay, so option A is sherry. That is, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of proteins involved in the replication of the plasmid. That is, that is, that is, recombinant DNA is inserted within the recognition site of ECO R1. അതും തെറ്റാണ് പിന്നെ അല്ലെ അടുത്തത് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ഫോർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ശര
പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് പാത്തോജൻ പാത്തോജിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല പ്യൂരിഫൈ ദ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഇൻജെക്ട് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആനിമൽ സെൽ ആനിമൽ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ നെ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജീൻ ഗണ്ണോ ജീൻ ഗണ്ണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻജെക്ട് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ സെൽ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ബയോസിന്തറ്റിക് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ഈ സെപ്പറേഷനെയും പ്യൂരിഫിക്കേഷനെയും നമ്മൾ കലക്റ്റീവ്ലി കളക്റ്റീവ്ലി പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ പ്ലാറ്റിക് പാർട്ടിക്കൽസ് കോട്ടഡ് വിത്ത് ഡി എൻ എ ടു ബി ബോംബാർഡ് വിത്ത് ദ ജീൻ ഗൺ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അപ്പൊ ജീൻ ഗണില് നമ്മുടെ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് റിക്കോമിനൻ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൈക്രോ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കൽസ് എന്ത് വെച്ചാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ ഓർ പ്ലാറ്റിനം ആണോ അല്ല പ്ലാറ്റിനം ഓർ സിങ്ക് ആണോ അല്ല സിലിക്കൺ ഓർ പ്ലാറ്റിനം ആണോ അല്ല ഗോൾഡ് ഓർ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് അല്ലെ ഗോൾഡ് ഓർ ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ടൺ വിത്ത് ഗോൾഡ് ഓർ ടെങ്സ്റ്റൺ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലെ ഡാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോ അസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻജെക്ട് ആർ ഡി എൻ എ അഥവാ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ സെൽ അസേഷൻ ശരിയാണോ അല്ലയോ അസേഷൻ ശരിയാണോ അല്ലയോ അസേഷൻ ശരിയാണ് അല്ലെ അസേഷൻ ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജീൻ ഗൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആർ ഡി എൻ എ ഇൻ ടു പ്ലാന്റ് സെൽ ജീൻ ഗൺ ജീൻ ഗൺ ആണ് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ അസേഷനും ശരിയാണ് റീസണും ശരിയാണ് ഈ റീസൺ തന്നിരിക്കുന്ന അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് റീസൺ ആണോ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല അസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് റീസൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ അസേഷൻ അതാകുമ്പോ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലടാ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലടാ കറക്റ്റ് ആയി വരുന്നേ യെസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്ക് പി സി ആർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പി സി ആറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഫിഗർ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിനാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അനിലിനിങ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്തു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് അതാണ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ which of the following statements is not correct regarding the genetic modification of crop crop inde genetic modification umayi bandapettittu thannirikkunnathile correct allathathu edaanu nanu choichirikkunnathu okay po edaanu it makes crops more tolerant to abiotic stress genetic modification nadathiya plant endayalum abiotic stress stress nedire endayirikkum ുംസ്റ്റ്രീഷനുംസ്റ്റ്രീഷനും അതാണ് നമ്മുടെ 
ഏത് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് റൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മിനറൽ യൂസേജ് ബൈ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസ് ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻസ് കുറച്ചൊന്നും അല്ല മിനറൽ മിനറൽസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ സാധാരണ ഏതൊരു പ്ലാനിനെ പോലെയും അതെന്ത് ഉപയോഗിക്കും മിനറൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ജനിക് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് വിച്ച് മേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ എന്നാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആർ ഏതാണ് ഏതാണ് ട്രാൻസ്ജനിക് അതായത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ആര് വേണം അതിൽ ആരുണ്ട് വിറ്റമിൻ എ വേണല്ലോ അപ്പൊ വിറ്റമിൻ എ എൻറിച്ച് റൈസ് ആരാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ആണ് അല്ലെ ആൻസർ ബി ആണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാൻ കൊമേഴ്സ്യലി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റിലീസ് ചെയ്ത ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് ആണോ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ആണോ ബി ടി ബ്രിഞ്ചാൾ ആണോ ബി ടി കോട്ടൺ ആണോ ബി ടി കോട്ടൺ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി ടി കോട്ടൺ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ടി ടോക്സിൻ ജീൻ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ബി ടി ടോക്സിൻ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻസ് ആൻഡ് ഫംഗി ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഫംഗസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ അങ്ങനെ അല്ല ശരി ഓക്കെ അടുത്തത് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫംഗി ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസിനെ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ബിറ്റി ടോക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കോളിയോപ്റ്ററൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്റ്റിറൻസ് ആണ് അല്ലെ കോളിയോപ്റ്ററൻസിനെയും ഡിപ്റ്ററൻസിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെപ്റ്റിഡോപ്റ്ററൻസിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ടി ടോക്സിൻ ഈസ് നോട്ട് ടോക്സിക് ടു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിക്കോസ് ബി ടി ടോക്സിൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ടോക്സിക് അല്ല കാരണം എന്താണ് ബി ടി ടോക്സിൻ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ ആണോ ഹൈലി അസിഡിക് ആണോ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ആസിഡ് ആണോ ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ ആണോ ഹൈലി ആസിഡിക് ആണ് അല്ലെ ഹൈലി ആസിഡിക് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹൈലി ആസിഡിക് കണ്ടീഷനിൽ പോയി നമ്മുടെ ബി ടി ടോക്സിൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യോ പ്രോ ബി ടി ടോക്സിൻ ബി ടി ടോക്സിൻ ആവോ ഇല്ല അപ്പോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രോ ബി ടി ടോക്സിൻ ഇൻ ടു ബി ടി ടോക്സിൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷൻ ഹൈലി ആൽക്കലൈൻ കണ്ടീഷനിലാണ് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാത്തത് ഈ പറയുന്ന ബി ടി ടോക്സിൻ ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കോസിങ് എൻവയോമെന്റൽ ഹസാർഡ് the best solution to increase crop production without causing environmental hazard environmental hazard undakade koodal crops undakkanulla best method endanu nu chodikkunu use of traditional agricultural practices nammude sadharana veedugalile naadugalilokke nadathuna traditional agricultural practices nadathiyal namakku environmental hazard ulvaakkan vendi pattuvo illa nammal avade endakke use cheyunnunde pesticides okke use cheyunnunde appo idalla അടുത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് ആണോ അല്ല യൂസ് ഓഫ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ പോരാ യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻവയോമെന്റൽ ഹസാർഡ്സ് കുറച്ചിട്ട് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടല്ല കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ആർ എൻ എ
സൈലൻസ് ചെയ്യുന്നു കോംപ്ലിമെന്ററി ആർ എൻ എ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതല്ലേ സൈലൻസിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെന്ററി ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ ഇൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അല്ല സിന്തസിസ് ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ഫ്രം ഡി എൻ എ അതുമല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് സൈലൻസിങ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് എം ആർ എൻ എ ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലിമെന്ററി ആർ എൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഹൗ മെനി റിക്കോമണൻ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഹാപ്പി അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ യൂസ് നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ യൂസിന് വേൾഡ് വൈഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്തത് എത്ര മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എത്ര റിക്കോമണൻ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എത്രയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്രയാടാ എത്രയാ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ എത്രയാ എത്രയാ പതിമൂന്നാണോ അല്ല ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അല്ല അത് മുപ്പതാണ് ഓക്കെ മുപ്പതാണ് അടുത്തത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് പ്രോ ഇൻസുലിൻ ഇൻ ടു മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ഏതോ ഒരു സാധനത്തിന് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രോ ഇൻസുലിനെ മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ ആക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആരെയോ റിമൂവ് ആക്കുവായിട്ടും മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെയാ സി പെപ്റ്റേഡിനെ പ്രോ ഇൻസുലിൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെച്ചുവർ ഇൻസുലിൻ എന്തില്ല സി പെപ്റ്റേഡ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോ സി പെപ്റ്റേഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം പ്രോ ഇൻസുലിൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെ സി നമ്മുടെ സി പെപ്റ്റേഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമിലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി ഇൻ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസിയുടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് തെറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി ഇൻ എ ഡി എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഏതാ ഏതാ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഫ്രം പേഷ്യൻസ് ബ്ലഡ് ആർ ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡ് നിന്ന് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് ഫങ്ഷണൽ എ ഡി എ സി ഡി എൻ എ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദീസ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എ ഡി എ സി ഡി എൻ എ ഈ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ലിംഫോസൈറ്റ്സിലേക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതും ശരിയാണ് അല്ലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ ദെൻ റീഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ടു റീഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആർ ദെൻ റീഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് പേഷ്യൻറ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് പേഷ്യൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ പീരിയോഡിക് ഇൻഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി എഞ്ചിനീയർഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ല അല്ലെ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ത് വേണം പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഫ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലടാ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലടാ ആൻസർ അല്ലെ പേഷ്യന്റിലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ ആണോ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആണ് അതിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യറ്റ് അവിടേക്കാണ് ഫങ്ഷണൽ എ ഡി എ സി ഡി എൻ എ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് ഡെഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി പെർമനന്റ്ലി ക്യുവേർഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അഡിനോസിൻ ഡിയാമിനേസ് നമുക്ക് പെർമനന്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പെർമനന്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഓക്കെ ഏതാടാ ബോൺ മാറോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ശരിയാണ് അല്ലെ എൻസൈം റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി അതും ശരിയാണ് അടുത്തത് ജീൻ തെറാപ്പി അറ്റ് ഏർലി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഏർലി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്താൽ പറ്റും അല്ലെ പറ്റും ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ടാഗ്ഡ് വിത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മോളിക്യൂൾ
പ്രോബ് എന്നാണ് ഓക്കെ പ്രോബ് എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബി പ്രോബ് ഓക്കെ ബി പ്രോബ് ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് which of the following statement is not correct regarding eliza eliza yumayi bandapettittu edana thannirikkuna statement il edana correct allathathu edana correct allathathu edana correct allathathu appo nokku which of the following statement is not correct regarding eliza it is used for early diagnosis of disease ela is a early diagnosis of disease ne upayogikunnundo undo then it is it is based on the principle of antigen antibody interaction antigen antibody interaction upayogikunnundo undu then infection by pathogen can be detected by the presence of antigens like proteins and glycoproteins അതും ശരിയാണ് അപ്പോ ഇതിലേതാണ് എലൈസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് എല്ലാം ശരിയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് പോലും ശരിയല്ലാതില്ല അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അടുത്തത് ജി ഇ എ സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ജി ഇ എ സി എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ പുപ്പോ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ആണ് അല്ലെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് ജി ഇ എ സിന്റെ പുൾഫോം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈസ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഗ്രോൺ അലോങ് ദ യെല്ലോ റിവർ ഇൻ ചൈന ചൈനയുടെ മഞ്ഞ നദിയുടെ കരയില് ഉള്ള ചെടിയാണോ ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ മഞ്ഞ നദിയുടെ അടുത്തുള്ളതാണോ ആണോ അല്ല ലോങ് സോട്ടഡ് റൈസ് ഹാവിങ് യെല്ലോ കളർ ടിൻറ്റ് ആണോ ഒരുപാട് നേരം സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് യെല്ലോ കളർ ടിൻറ്റ് വന്ന റൈസ് ആണോ ഗോൾഡൻ കളർ ഗോൾഡൻ റൈസ് അല്ല എ ട്രാൻസ്ജനിക് റൈസ് ഹാവിങ് ജീൻസ് ഫോർ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ ഒരു ട്രാൻസ്ജനിക് റൈസ് ആണ് അതിന് ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ്റെ ജീൻ ഉണ്ട് എ ട്രാൻസ്ജനിക് റൈസ് ഹാവിങ് ജീൻസ് ഫോർ ബീറ്റ കെറോട്ടീൻ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് വിത്ത് യെല്ലോ കളർഡ് ബ്രെയിൻസ് അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈ പ്രോപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കൺസേൺഡ് വിതൗട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ബയോ റിസോഴ്സസിനെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസും അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ലാതെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്നും രാജ്യത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റും കൊടുക്കാതെ എടുക്കുന്നതിനെ അതായത് കട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ബയോ പൈറസി പാറ്റൻഡിങ് അല്ല കേട്ടോ ബയോ പൈറസി ആണ് ബയോ പൈറസി ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് ഒരു അസേഷൻ റീസെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ജി ഇ എ സി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി ഇസ് എ ജനറ്റിക് എഞ്ചി അല്ലെ ജി ഇ എ സി ഇസ് എ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റി അസേഷൻ ശരിയാണ് അല്ലെ ജി ഇ എ സി വിൽ മേക്ക് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ജി എം റിസർച്ച് ജി എം റിസർച്ചിന് റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ജി എ സി ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അസേഷൻ ശരിയാണ് റീസണും ശരിയാണ് ഈ റീസൺ അസേഷന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ ആണോ ആണോടാ അല്ല അപ്പോ ഇഫ് അസേഷൻ ഇഫ് ബോത്ത് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ബട്ട് ദ റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ അസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡി എ ഇസ് ആൻ എൻസൈൻ വിച്ച് ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ എ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ എസ് സി ഐ ഡി Uh, what is the full form of ADA? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ എ ഡി എന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് ആണ് അല്ലെ അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് ആണ് അഡിനോസിൻ ഡി അമിനേസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസിൽ അല്ലെ ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ ദ ജീൻസ് ആർ സൈലൻസ്ഡ് യൂസിങ് ജീൻസ് ആർ ജീൻസ് ആർ സൈലൻസ്ഡ് യൂസിങ് 
ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ അല്ല ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണോ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട ആൻസർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആർ എൻ എ ഇന്റർഫറൻസിൽ ജീൻസിനെ സൈലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല 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 എക്സാംസിനും ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ നീറ്റിനടക്കം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which part of the tobacco plant is infected by melidogyne incognitia melidogyne incognitia nu parayna nematode tobacco plant inde edu bhagathana infect cheyunu evadeyana infect cheyunu evadeya evadeya root lana le evadeyana root lana root lana infect cheyunathu appo idodu kudi ഇതോടു കൂടി ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഓക്കെ അല്ലേ ഡാ ഓക്കെ അല്ലേ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മള് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോടാ മക്കളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസും ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പോപ്പുലേഷനും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയതാണ് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ററാക്ഷൻസും ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ ഏതാ ഏതാ ഒന്ന് ലോജിസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഏതാ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ അല്ലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് മോഡൽസും ഉണ്ട് അപ്പോ ഗ്രോത്ത് മോഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻസ് ഇൻട്രാക്സ് യെസ് എത്ര മനോഹരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ മനോഹരമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മള് അടുത്ത ചാപ്റ്ററില് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ഇൻ എനി ഗിവൺ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒരു ഗിവൺ ഹാബിറ്റാറ്റിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ സൈസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ അല്ല പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ല പോപ്പുലേഷൻ അബൻഡൻസ് അല്ല പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലെ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് യെസ് ബയോടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് 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 തീരും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പോപ്പുലേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് Which of the following is not a population attributes? എന്ത തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പോപ്പുലേഷൻ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലാത്തത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ലിവ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ആണ് ഇത് ശരിയാണ് അടുത്തത് ഷെയർ ഓർ കമ്പീറ്റ് ഫോർ സിമിലർ റിസോഴ്സസ് ഒരേ സിമിലർ ഒരേ ടൈപ്പുള്ള റിസോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി കോംപീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷനിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് അല്ലെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വരാം അല്ലെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കും ആവശ
potentially inbred aanu aanu that single individuals of any species cannot live in isolation single individuals of any species cannot live in isolation okay idinde pdf available aayirikkum telegram group il available aayirikkum okay appo answer endha answer endha varunathu d aanu le d aanu d aanu adutha tiger census in our national park and tiger reserves is done by county or tiger reserves inde ullile tigers inde ennam enganeyana sadharanayayi count cheynathu ipo kaduva porathirangumana ipo nammal vayanadil okke kaanapadunnundu alle kaduva porathirangi aale konnu nokke parayunnundu angane illa saajarangalana nammal kaduva ren eduka angane porathirangana ore kaduvaye nammal ren eduthu nokkana cheynathu alla adinde adinde kuttigala ennidano അതുമല്ല എന്താണ് അതിന്റെ പഗ്മാർക്കും ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സിന്റെയും എണ്ണം എടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ അതിന്റെ പഗ്മാർക്ക് അതിന്റെ കാലിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്ക് എടുക്കും നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫീക്കൽ പെല്ലറ്റ്സിന്റെ എണ്ണിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈഗർ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് ആൻസർ ബി ആൻഡ് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റാലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എന്താണ് നെറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡില് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ബേർത്തിന്റെ എണ്ണം അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബേർത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണോ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ബേർത്ത് ഇൻ എ ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് ആണ് അല്ലെ ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് എൻ ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എൻ ടി എൻ ടി പ്ലസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ബേർത്ത് ഇന് ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇന്റെ ഗിവൺ ടൈം പീരീഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ടൈം ടി പ്ലസ് വൺ ഒരു സമയം അതായത് ടി പ്ലസ് വൺ എന്നൊരു സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തില് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിന്റെ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാടാ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈം T plus T ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ ടൈം ടി പ്ലസ് ടി അല്ലെ ടി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്തിന്റെ കൂടെ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്തിന്റെ കൂടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബേർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇമിഗ്രേഷനും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരെയും കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് അല്ലെ കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കണോ അല്ല കൂട്ടിയിട്ട് കുറക്കണം ആരെ ഡി പ്ലസ് ഇ അല്ലെ ഡെത്തിനെയും ഇമിഗ്രേഷനെയും കൂടി കൂട്ടിയ നമ്പറിനെ ബേർത്തിനെയും ഡെത്തിനെയും എമിഗ്രേഷനെയും കൂടി കൂട്ടിയ നമ്പറിനെ ബേർത്തിനെയും ഇമിഗ്രേഷനും കൂടി കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടണം അല്ലെ അപ്പോ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഐ മൈനസ് ഡി പ്ലസ് ഇ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്നിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു B minus D into N. Birth minus death into N. അപ്പോ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ആർ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് B മൈനസ് ഡി ഈ ബൈ ബി മൈനസ് ഡി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ആർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ആറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താവും ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ എന്നാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ അല്ലെ ഇൻട്രിൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് ദ സിഗ്മോയിഡ് കവ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിഗ്മോയിഡ് കറിവില്ലടോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിലുള്ള സിഗ്മോയിഡ് കറിവില്ലേ സിഗ്മോയുടെ കറിവില്ലേ സിഗ്മോയുടെ കറിവില്ലടോ 
ഈ സിഗ്മോയിഡ് കറുവിനെ ഈ സിഗ്മോയിഡ് കറുവിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഈ സിഗ്മോയിഡ് കറുവിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എന്താണ് വേൾഡ് ഹൂസ് പേൾ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് വേൾഡ് ഹൂസ് പേൾ ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്നല്ലേ അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഡാവിൻസ് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്നാണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ അബൌട്ട് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഏതാണ് ദ കീപ് പ്രേ പോപ്പുലേഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ പ്രേ പോപ്പുലേഷനെ ഒരു കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നു അല്ലെ ഇരയുടെ എണ്ണത്തെ ഒരു കൺട്രോളിൽ ലെവൽ ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ അല്ലെ ഒരു കൺട്രോളിൽ വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ they may help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species and they know our species diversity or community la species diversity maintain cheyunu and the intensity of competition among competing prey species so it maintain cheyittu avada or species diversity maintain cheyunu pin endha they are പ്രൂഡൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ദ ആർ പ്രൂഡൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുറൽ അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡിക്കേഡ് ആഫ്റ്റർ ഡാഷ് വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ ഐലൻഡ് എബിൻറ്റൺ ടോട്ടോയിസിന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ സംഭവിച്ചു ആ ആ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് ഒരാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോ ഈ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായ എബിൻറ്റൺ ടോട്ടോയിസും ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളും തമ്മിൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെ സെയിം റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റർ ബ്രൗസിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആനിമൽ ആ കൊണ്ടുവന്ന ആളില്ലേ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആള് നന്നായിട്ട് പുല്ല് മേയുന്ന ആളായിരുന്നു അത് ആരാണ് ഗോഡ് ആണ് അല്ലെ ഗോഡ്സ് ആണ് ഗോഡ്സ് ആണ് ഗോഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ഗോഡ്സ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം who showed that five closely related species of wabblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist coexist due to behavioral differences in their foraging activity aarane aarane aara parne aarane mac arthur aanu aarane mac arthur aanu adutha question point out the true statement thanirikkana the true statement endanennu kandathu true statement edanu kandathu oh endana endana idilulla tetu endana seri nu nammal nokkanam totally unrelated species could also compete for the same resources totally unrelated species could also compete for the same resources nammal thottu munbu parna example ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് വന്ന കൊണ്ടുവന്ന ആടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആമയും അല്ലെ അബിൻറ്റൺ ടോട്ടോയിസും ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ടോട്ടലി അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരേ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് നീഡ് നോട്ട് ബി ലിമിറ്റിംഗ് ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ടു ഒക്കെ അവിടെ റിസോഴ്സസ് എന്താവാൻ പാടില്ല Resources need not be limiting. You can limit it. That's why. And interference competition. Interspecific competition. Interference competition. Feed efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species. Even if resources are abundant. Resources are the same. 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 ഫീഡിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ റിക്വയേഴ്സ് അവർ ബ്ലഡ് ഫോർ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ ഒരു ട്രൂ പാരസൈറ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ട്രൂ പാരസൈറ്റ് ആണോ അല്ല അവർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ലോക്കമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അവരൊരു ട്രൂ പാരസൈറ്റ് ആണോ ആണോ അല്ല അപ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ റിക്വയേഴ്സ് അവർ ബ്ലഡ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ വംശവർദ്ധനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ കടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോ റിക്വയേഴ്സ് അവർ ബ്ലഡ് ഫോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസത്തിന് 
എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ആരാണ് കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലമ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോ കാക്കയും തത്തയും ആണോ ക്രോ ആൻഡ് പാരറ്റ് ആണോ പാരറ്റ് ആൻഡ് പീജിയൻ ആണോ കോയൽ ആൻഡ് പാരറ്റ് ആണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട കാക്കക്കൂട്ടിൽ മുട്ടയിടുന്ന കുയിലമ്മ തന്നെയാണ് ആര് ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ കൊക്കോ അല്ലെ കൊക്കോ ആൻഡ് ക്രോ ആണ് കോയൽ ആൻഡ് ക്രോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിക്കാം ദ ബ്രൂഡ് പാരസൈറ്റിസം ഓഫ് കോയൽ ആൻഡ് ക്രോ ദ എക്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റിക് ബേർഡ് ദ എക്സ് ഓഫ് പാരസൈറ്റിക് ബേർഡ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ടു റിസംബിൾ ദ ഹോസ് എഗ് ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് കളർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഹോസ് ബേർഡ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ദ ഫോറിൻ ഫോറേജിംഗ് എഗ്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ എഗ്സ് ആൻഡ് ഇജക്ടിംഗ് ദം ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഈ കുലമ്മയുടെ മുട്ട കാക്ക കാക്കയുടെ മുട്ടിന് സമാനമായിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്തിനാ കാക്കമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാരസൈറ്റ് ഹാമിങ് ദ ഹോസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ പാരസൈറ്റ്സും ഹോസ്റ്റിന ഹാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹോസ്റ്റ് നാശം തന്നെയാണ് പറയുക ഇപ്പൊ കസ്ക്യൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ടാവുന്ന പേൻ അല്ലെ ഇതായാലും ഇനിയിപ്പോ ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ആരെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് ആതിഥേയരെ നശിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിഥികളായി വന്ന് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് മുടിച്ച് ആ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്താകും നശിപ്പിച്ച് അങ്ങ് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ബിയും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് മെനി പാരസൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ടു ബി ഹോസ് സ്പെസിഫിക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ബോത്ത് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് ടു കോ ഇവോൾ ശരിയാണോ ഡാ ശരിയാണോ ശരിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം മൊണാക് ബട്ടർഫ്ലൈ അക്വൈസ് കെമിക്കൽസ് ബൈ ഫീഡിംഗ് ഓൺ എ പോയിസണസ് വീഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ മേക്സ് ഇറ്റ് ഹൈലി ഡിസ്റ്റേസ്ഫുൾ ടു ഇറ്റ്സ് ബേർഡ് അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റർക്ക് ഇതിനെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു കാരണം എന്താ ഈ മൊണാക് ബട്ടർഫ്ലൈ അതിൻ്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ പോയിസണസ് വീഡിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഡാ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ ആണോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലല്ല ടീച്ചറെ ഇത് അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലല്ല കഴിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാറ്റ പില്ല സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെ കാറ്റ പില്ല സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പോയിസണസ് വീടിനെ കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലാർവ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കെമൻസാലിസം ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കെമൻസാലിസം എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ആള് ആരാണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ആ കെമൻസാലിസം ഒഴിച്ച് കാണുന്നതാണ് ഓർക്കിഡ് ഓൺ മാംഗോ ബ്രാഞ്ച് അതായത് കെമൻസാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവും ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ അല്ലെ അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഓർക്കിഡിന് എന്ത് കിട്ടി അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി മാംഗോ ട്രീക്ക് അതവിടെ വന്നുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതെന്താണ് കെമൻസാലിസമാണ് കാറ്റിൽ എഗ്രട്ട് ആൻഡ് ഗ്രേസിംഗ് കാറ്റ് കാറ്റിൽ എഗ്രട്ട് ഗ്യാസ് ഗ്യാസിംഗ് കാറ്റിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടോ പശു പുല്ല് തിന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകുന്ന പ്രാണീനായി കൊക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പശുവിന് വല്ല ദോഷോ വല്ല ഗുണോ ഉണ്ടോ ഇല്ല കാറ്റിൽ എഗ്രട്ടിന് വിശപ്പ് മാറും നമ്മുടെ പശുവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല സി അനിമോൺ ആൻഡ് ക്ലോ ഫിഷ് അവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവും സീറോയും അല്ലെ സി അനിമോൺ ആൻഡ് ക്ലോൺ ഫിഷ് ഓക്കെ അടുത്തത് കൊക്കോ ആൻഡ് ക്രോ കൊക്കോ ആൻഡ് ക്രോ എന്താ ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊക്കോ ആൻഡ് ക്രോ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ക്രോ എന്താ ക്രോ എന്താ അതൊരു ബ്രൂഡ
photosynthetic algae, fungus and cyanobacteria, fungus and roots of higher plant, both A and B. So, our option is both A and B. Fungus, algae, fungus, photosynthetic bacteria in the interaction of the lichen site. So, fungus, roots of higher plant, where is it? Where is it? Where is it? Mycorrhiza. No, mycorrhiza. So, option A and B is the option D. Correct title. Okay? At the question, pseudo population, pseudo population helps in population in. Edilana, population and it is a hike in the pseudo population, pollination is a hike in the Edilana. Edilana, fig plant lano, orchid lano, cascuta lano, sunflower lano. Fig plant, orchid, cascuta, sunflower in the Ladana, option I do another. Pseudo population helps in the pollination in. In, in. Orchid. Orchid is a little mimic. No. Orchid is a little mimic. No. Let's see. Fruit of fig species provide. Fig species in the fruit. That is why the lava is in the end. What is the end? No. The egg laying site to female wasp for OV position. Female wasp. No. The female pranik. The first thing is the egg laying site to female wasp. That is the statement. Sherry is not. Sherry is not. The next statement is developing seed as food for the developing wasp larvae. Developing seed as food for the developing wasp larvae. Developing seed as food for the developing wasp larvae. Both A and B are the answer. Both A and B are the answer. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Filling the blanks A, B, C and D respectively. A, B, C in the way now, filling the blanks, uh, fill A and right. Alla, fill in the blanks A, B, C, D respectively. A, the key on the A in the way in the Species A, first look, species A positive on species B positive on a, and then put a positive on angle. A interaction in the mutualistic relationship a lay on. Other than it, the number of women's end. Renda out of them. Species A is negative and Species B is negative. The two of them are one pole negative. The two of them are one pole negative. What is that? What is that? Competition. No. Competition. The two of them are one pole negative. What is that? Competition. That is competition. That is. Species A is positive. Species B is negative. If you have two types of interaction, one is parasitism. That is the same thing. The two 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 is the same thing. Then, option B. What is the same thing? The two is the same thing. The two is the same thing. The two is the same thing. That's it. The two is the same thing. The two is the same thing. That's it. Positive. Species A is positive. Species B is zero. One is not. That is not one. One is not. That is not the relationship we have to do. Commensalism. That is Commensalism. Commensalism. Species A is negative. Our interaction is species A is negative. Species B is zero. That is what we have to do. Amensalism. Competition, predation, commensalism. Amensalism. Here is the option. Here is the option. Competition, predation, commensalism and amensalism. Option C is the answer. What type of human population is represented by the adjacent pyramid? What type of population is represented by the adjacent pyramid? What is the pre-reproductive phase? Reproductive phase and the post-reproductive phase. In this case, the pre-reproductive phase is reproduction in the same way. They don't have to be in the same way. They don't have to be in the same way. They don't have to be in the same way. 
ഇല്ല അതെന്താണ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അല്ല സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ എന്താണെന്ന് നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക എക്സ്പാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും ആ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നാളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് അടുത്തത് അടുത്തത് സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും എണ്ണം ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതോ ഇതാണ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കുറവാണ് ഓക്കെ 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Amensalism is an association between two species. Amensalism is an association between two species. What is the case? We have already said that one is positive, sorry, one is negative, and the other is zero effect. One species is, one species is harmed and the other is unaffected. One species is harmed and the other species is unaffected. So, we have said that one is positive. ചാപ്റ്റർ കൂടി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നോമൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്നോമൽ ഇഷ്യൂസ് ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആരെ പഠിക്കേണ്ട സക്സഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡിലീറ്റഡ് അല്ല ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ചില പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സക്സഷൻ ഒക്കെ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ഇൻ ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സില് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡി ഡി ടി ആ ഒരു ഫിനോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ വേർഡ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചു ഇതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ആനുവൽ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹോൾ ബയോസ്ഫിയർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഹോൾ ബയോസ്ഫിയറിന്റെ ആനുവൽ നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്രയാണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെവന്റി ബില്യൺ ടെൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ സെവന്റി ബില്യൺ ബില്യൺ ടേംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സുവോളജി പോർഷൻസിലാണ് വരുന്നത് അത് നാളെ എന്തായാലും സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ഹ്യൂമസ് ഹ്യൂമസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഡാർക്ക് കളേർഡ് അമോഫ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണോ ശരിയാണ് കൊളോയിഡൽ ഇൻ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമസ് കൊളോയിഡൽ ഇൻ നാച്ചുറൽ ആണോ ഓക്കെ ദെൻ റിസർവോയർ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആണോ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആയിരിക്കില്ലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ജി പി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ജി പി പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ജി പി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കോളംസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോളോയിങ് കോളംസിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോളം എയില് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ടു ലീച്ചിങ് ത്രീ കറ്റബോളിസം ആണ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡെറ്റിഡ്രസ് ഇൻ ടു സ്മോളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ സുലബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആസ് അൺഅവൈലബിൾ
warm and moist environment favor cheyyo cheyyum alle rich amount of nitrogen and water soluble substances like sugar in the tetras seriyalle seri and decomposition favor eyna karyangalana aerobic environment vende venam appo endanu option all of the above aanu correct aayittu varunathu adutha question photosynthetically active radiation pa from incident solar radiation is etrayada paaru etrayana photosynthetically active radiation etra percentage a incident eyna solar radiation de etra percentage a paaru ennu parayunathu 50 percentage aanu le etra percentage aanu 50 percentage aanu 50 percentage aanu answer varunathu adutha herbivores are herbivores nu parayunathu aarana producers aano alla primary consumers aano secondary consumers aano tertiary consumers aano aarana producers aarana producers aarana producers producers nu parayunathu primary consumers aanu producers nu parayunathu primary consumers aanu le le producers producers nu parayunathu primary consumers aano alla herbivores nu parayunathu primary consumers aanu herbivores nu parayunathu aarana primary consumers are producers aarana producers avarana chedigal alle nammade photosynthesis vali carbohydrates undakkuna aalkar avarana producers avara kalikkuna aalkar alle herbs ra kalikkuna aalkar alle herbivores nu parayunathu adana aare primary consumers ennu parayunathu adana primary consumers herbivores nu parayunathu primary consumers aanu aduthathu breakdown of detritus into smaller particles by earthworm is a process called is process process a process nu vilikkunna per endha breakdown nu nammal parnu fragmentation aanu adu aaru cheyidalum fragmentation aanu alle appo breakdown of nutri detritus into smaller particles by earthworms this process is called fragmentation this process is called fragmentation adutha adutha question if 20 joule of energy is trapped at producer level ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ലെവലിൽ ഇരുപത് ജൂൾ എനർജി ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പീക്ക് ഒരു ഫുഡ് ചെയിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ചെയിൽ പീക്കോക്കിന് എത്ര ജൂൾ കിട്ടും എത്രയാണ് ആ പീക്കോക്കിന് കിട്ടുന്ന എനർജി നോക്ക് പ്ലാന്റിന് കിട്ടുന്നത് എത്രയാ പ്രൊഡ്യൂസർ ലെവലിൽ ട്വന്റി ജൂൾ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാരാണ് പ്ലാന്റ് അല്ലെ പ്ലാന്റിന് ട്വന്റി ജൂൾ ആണ് കിട്ടിയത് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് അടുത്ത ആളാരാണ് മൈസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ജൂൾ ആണ് മൈസിന് കിട്ടുക മൈസിന് തിന്നുന്ന സ്നേക്ക് അല്ലേ ഈ സ്നേക്കിന് എത്രയാ കിട്ടുക സ്നേക്കിന് എത്ര കിട്ടുക സീറോ പോയിന്റ് ടു ജൂൾ ഈ സ്നേക്കിനെ കഴിക്കുന്ന പീക്കോക്കിനോ പീക്കോക്കിനോ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ജൂൾ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ജൂൾ ആണ് ആൻസർ വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫംഗ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ആർ ഫംഗസും ബാക്ടീരിയയും പോലുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആരാണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആണോ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണോ സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആണോ കിമോ കെമിയോ കിമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആണോ ആരാണ് അവര് ആരാണ് അവര് ഹെട്രോട്രോഫ്സും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരുമാണ് ഹെട്രോട്രോഫ്സും ആണ് സാപ്രോട്രോഫ്സും ആണ് അല്ലെ സാപ്രോഫൈറ്റ്സും ആണ് അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് വരാ ഓക്കെ ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് എഡാഫിക് ഫാക്ടർ റെഫേഴ്സ് ടു എഡാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോയിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ സോയിൽ ആണ് എഡാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മിസ്റ്റർ എക്സ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് കേഡ് ഓയോ കോട്ട് ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അതായത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കേഡോ യോഗോട്ടോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് അപ്പൊ ഫോർ ദിസ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഇൻ എ ഫുഡ് ചെയ്ൻ ഹീ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഒക്യുപൈ ഞാൻ അല്ലെ ഞാനല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ യോഗോട്ടോ കേഡോ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ആള് ട്രോഫിക് ലെവലിലെ ആദ്യത്തെ ആള് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൗ കഴിച്ചു അല്ലെ ഈ കൗവിന്റെ മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യോഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് യോഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേഡാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത് 
ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ മിസ്റ്റർ എക്സ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്രാമത്തെ ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എത്രാമത്തെ ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാ ആദ്യത്തെ ആള് പ്ലാന്റ് രണ്ടാമത്തെ ആള് കൗ ഈ കൗവിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനല്ലേ എക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ട്രോഫിക് ലെവലാണ് ഉള്ളത് തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വേർ ഡു യു തിങ്ക് വേർ ഡു യു തിങ്ക് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ വുഡ് ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കുക ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഏത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണോ മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണോ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണോ ട്വിൻഡ്ര ഫോറസ്റ്റിലാണോ എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ് എവിടെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തത് ബോട്ടണിയിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷനിലെ പോപ്പുലേഷൻ തൊട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ സക്സഷനും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിങ് സൈക്ലിങ്സും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പോർഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എൻ സി ആർ ടി ബേസ് ആയിരിക്കും എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മേ ബി ലീ നീറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം നമ്മൾ നീറ്റ് ലെവൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഇ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്